Okay, here we go for the tutorial for chapter 6. The first part of the tutorial, kita akan discuss about break-even analysis terlebih dahulu. Okay, so saya ambil soalan December 2019, part B, question number 3A. Okay, so this is the questions. Olive Berhad manufactures uh, sport shoes. So the selling price of each pair is 150 ringgit. The variable cost per unit is uh, RM55. The company has a fixed cost of RM140,000 per year. Okay. So you are required to compute these two uh, things. The first one, the break-even point in unit and sales. So ada dua, satu BEP in unit, satu BEP in sales. And secondly, the Operating profit and loss associated with the production with the production and sales of two thousand unit of pair of shoes. Okay, but the operate this uh, the operating profit and loss ni adalah a a bit ya. Ah, yeah? uh, this one is a bit. So they nak a bit pada kadar sales sebanyak dua ribu shoes. So kita akan kira nanti. So how to answer? So the first one adalah kita kalkulat soalan nombor satu dulu dia nak break even point. Okay. So, BEP in sales, BE sales adalah ambil daripada formula that I gave you earlier in the notes. Okay, uh, FC uh, bahagi dengan P minus B. Okay, FC adalah uh, fixed cost, P adalah selling price per unit dan B adalah variable cost per unit. Okay, so substitute the information in the formula. So, you akan dapat uh, fixed cost ni adalah 140,000 divided by RM 150 ringgit minus 55 ringgit. So, if we calculate, so you can get this answer. 1474 pair of shoes. So, dia ada, dia akan dapat BE salesnya, uh, break evennya akan uh, keluar pada sales seberapa iaitu 1474 pasang kasut. Uh, so, that is the break even for the, for this particular uh, sales lah. Uh, right? Untuk Olive Merhat okay. uh, What about BEP in unit? Senang saja kita ambil BE, um, BEP sales tadi Darab dengan selling price dia okay. So 1474 darab dengan RM150 per unit kan tadi So you uh, will have the total of RM221,000 So settle untuk number 1 Macam ni saja cara nak jawab eh okay. Right so this is the break even sales and this is the BEP in unit. Okay, so remember kalau BE sales, you calculate ikut formula uh, that I gave you earlier. Kalau BEP in units, kita darab dengan selling price dia. Okay, so next untuk menjawab soalan nombor 2, the operating profit and loss. Ini adalah EBIT ya, operating profit and loss ni adalah EBIT tadi pada kadar 2000. So this is the formula. EBIT equals to Q uh, times P minus V minus FC. Okay, Q adalah berapa unit yang dia nak tadi. Dan P adalah uh, sama macam tadi which is the selling price per unit. Minus V adalah variable cost per unit. Dan minus FC adalah fixed cost. Okay. So Q adalah ikut soalan tadi dia kata nak pada kadar 2000 kan. So, kalau kita tengok dalam ni sales of 2000. Okay, so the formulanya kita substitute sahaja tiga tadi dalam formula tadi 2000 which is Q. So P adalah 150, V adalah 55 ringgit minus fixed cost sebanyak 140,000. So you will get the answer at 50,000 ringgit. Okay, so this is the way you answer untuk soalan nombor. Dua. Senang saja dan biasanya in final exam maka pun tidak banyak mungkin dalam uh, five uh, marks macam tu untuk soalan ni ya. Yeah? Okay good luck. So next uh, video kita akan share tentang macam mana you nak jawab untuk uh, POI. Okay.